academy learning platform സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് തുടങ്ങാം ഇന്ന് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല സോറി മലയാളം നമ്മൾ പരീക്ഷാ പേപ്പറിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രാമർ പാട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു ഗ്രാമർ പാട്ടാണ് അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു അൺ അക്കാഡമി ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വൺസ് എഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പ്ലസ് കോഴ്സിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മാസത്തേക്ക് മൂന്ന് മാസത്തേക്കൊക്കെ പൈസ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ടെ അപ്പം അതൊരു നഷ്ടമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു മാസം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തഞ്ച് ആളുകളുടെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം എഡ്യൂക്കേറ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം കേട്ടോ അപ്പം അത് നഷ്ടമല്ല ഒരിക്കലും നഷ്ടമല്ല നല്ല കാര്യമാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഇതിൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പറയാം അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സദ്യതം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നല്ലേ ഇല്ലേ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ കേട്ടോ അപ്പം ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം മൂപ്പൻ എന്ന പദം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു കൃത്യം കാരകമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ മൂപ്പൻ എന്ന പദം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു കൃത്ത് തദ്ദിതം കാരകം ഘടകം ഇതിലേതാന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ മൂപ്പുള്ളവനാണ് ആര് മൂപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഏ അപ്പൊ ഇതിലേതാ വരിക ആൻസർ ആ തദ്ദിതമാണ് ആൻസർ തദ്ദിതമാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഷംല ഹായ് ഷംല ഹായ് സൗമ്യ ഹായ് മോനിഷ തന്നെ അടുത്തത് തണുപ്പുണ്ട് ഈ തണുപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ തണുപ്പ് പ്ലസ് ഉണ്ട് തണുപ്പ് പ്ലസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ തണുപ്പുണ്ട് അതിൽ ഏതാണ് സന്ധി എന്നുള്ളതാണ് ആദേശ സന്ധിയാണോ ആഗമ സന്ധിയാണോ ലോഭ സന്ധിയാണോ ദിത്ത സന്ധിയാണോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചതാണ് കേട്ടോ തണുപ്പുണ്ട് അതിൽ സന്ധി ഏതാണ് ആദേശ സന്ധിയാണോ ആഗമ സന്ധിയാണോ ോഭസന്ധിയാണോ ദിത്തസന്ധിയാണോ എന്നുള്ളത് ഏതാ വരിക ആ ഇത് സി ആണല്ലേ തണുപ്പ് പ്ലസ് ഉണ്ട് ആണ് തണുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് ആ സമൃദ്ധോകാരം എന്തായത് ലോപിക്കും അല്ലെ പിന്നെ അത് സൗണ്ട് പോണില്ല അപ്പൊ എന്താണ് തണുപ്പുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലോഭസന്ധിയാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ഏത് സർവത സർവത്ര സ്തോപം കുശലത ഏതാ ആ സർവത അല്ല ഇപ്പോഴും അതും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചരാചരം ഈ ചരാചരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരവും അചരവുമാണ് ഹായ് വരുൺ ചരവും അചരവുമാണ് ആ ചരാചരത്തിൽ ഏതാണ് സമാസം എന്നാണ് ചോദ്യം കേട്ടോ ബഹുവ്രീഹി ആണോ കർമ്മധാരയനാണോ അതേപോലെ രൂപക രൂപക തൽപുരുഷനാണോ നാലാമത്തെ എണ്ണം ദ്വന്ദ്വ സമാസം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ആൻഡായി പോയി സോറി ക്ഷമിക്കണം ഡി ഡി ആണ് ദ്വന്ദ്വം കേട്ടോ ചരാചരം സമാസം ഏത് ചരാചരം സമാസമേത് ബഹുവ്രീഹി കർമ്മധാരയൻ രൂപക തൽപുരുഷൻ ദ്വന്ദൻ അപ്പൊ സമാസം നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം എല്ലാ സമാസങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലെ ഇതിലേതാ വരിക എന്ത് ചരാചരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചരവും അചരവും ഉണ്ട് അല്ലെ ഇതിലേതാ വരിക ആൻസർ ഒന്ന് ബഹുവ്രീഹി രണ്ടാമത്തത് കർമ്മധാരയൻ സി 
അതായത് മൂന്നാമത്തെ രൂപക തൽപുരുഷൻ നാലാമത്തെ തന്നിട്ട് ദ്വന്ദ്വ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ദ്വന്ദ്വനാണ് അല്ലെ അമൃത ഉത്തരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്വനാണ് അല്ലെ ഓക്കെ അതായത് ചരത്തിനും സുമി രാജേഷ്ണുള്ള റെഫറൽ നെയ്മാണ് കേട്ടോ വരുൺ ദെൻ സുമി ടി കെ എന്നാണ് എൻ്റെ യൂസർ നെയ്മ് വരുന്നത് അത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ആധാർ കാർഡായിട്ട് ക്ലാഷ് വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയതല്ല കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ആധാർ കാർഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രശ്നം വരില്ലേ ഈ എസ് എസ് എൽ സി ബുക്കിലത്തെ പോലെ തന്നെ പാൻ കാർഡ് ശരിയാക്കണം അങ്ങനെ വന്നതാ കേട്ടോ പക്ഷെ റെഫറൽ കോഡ് നമ്മളുടെ അൺ അക്കാഡമിയിൽ സുമി രാജേഷ് തന്നെയാ കേട്ടോ ഓക്കെ വരുൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഘാതകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ കുഴിക്കുന്നവൻ കൊലയാളി വഞ്ചിക്കുന്നവൻ കേട്ടോ ഘാതകൻ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണോ കുഴിക്കുന്നവൻ എന്നാണോ കൊലയാളി എന്നാണോ വഞ്ചിക്കുന്നവൻ എന്നാണോ സമാസം ഇതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ നാളെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ സൗമ്യ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ സമാസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഏഹ് അപ്പൊ സൗമ്യ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ നാളെ സമാസത്തിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു തരാം ഓക്കെ ഈ ഘാതകന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ഘാതകന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാകവി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ വള്ളത്തോൾ അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് ഇതിലേ ഹായ് ഹായ് പ്രസാദ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാകവി ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ വള്ളത്തോൾ അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യ മഹാകവി ആരാണ് ചെറുശ്ശേരി എഴുത്തച്ഛൻ വള്ളത്തോൾ അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ഒരു പേരാണ് അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പാണ് മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകവി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മഹാകവി ആരാണ് അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ മഹാകവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഴകത്ത് പത്മനാഭക്കുറുപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴായിരിക്കും കേൾക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ അതൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിൽ ആരൊക്കെയാണ് എൽ പി യു പിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപൊക്കിയേ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇതാ നോക്കാട്ടാ വെള്ളായി അപ്പൻ ഒ വി വിജയന്റെ ഏത് പുസ്തകത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് ഇത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാട്ടോ വെള്ളായി അപ്പൻ ഒ വി വിജയന്റെ ഏത് പുസ്തകത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് ധർമ്മപുരാണം ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം ഗുരുസാഗരം കടൽ തീരത്ത് കടൽ തീരത്ത് പ്രസാദ് എൽ ഡി സി കൊല്ലം ഉണ്ടാവോ എന്താണ് പറയണ കേക്കണെ അപ്പൊ വെള്ളായിയപ്പൻ ഒ വി വിജയന്റെ ഏത് പുസ്തകത്തിലെ കഥാപാത്രമാണ് അത് കടൽ തീരത്താണ് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ എൽ പി കാർക്ക് ടീച്ചേഴ്സിന് അറിയില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കടൽ തീരത്താണ് കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഗുരുക്കൾ എന്ന പദം ഏത് ബഹുവചന രൂപമാണ് ബഹല കേട്ടോ ബഹുവചന രൂപമാണ് കേട്ടോ ഗുരുക്കൾ എന്ന പദം ഏത് ബഹുവചന രൂപമാണ് സലിംഗ ബഹുവചനം അലിംഗ ബഹുവചനം പൂജക ബഹുവചനം സാമാന്യ ബഹുവചനം പൂജക ബഹുവചനമാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ പൂജക ബഹുവചനമാണ് ആൻസർ ഓക്കെ ഗുഡ് മിക്കവരും ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൻ സമുദ്രശില ആരുടെ നോവലാണ് വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള നോവലാണ് സമുദ്രശില സന്തോഷിച്ചിക്കാനം എം മുകുന്ദൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ ഇ സന്തോഷ് കുമാർ ആ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന്റെ ആണല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പിടി കുറെ ഉണ്ട് അല്ലെ അല്ലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ കൃതികൾ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രീവിയസ് ക്ലാസ് അഭിജിത്ത് സുമി രാജേഷ് നടിക്കുക യൂട്യൂബിൽ അടിക്കുക അപ്പൊ അതിന്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ സുമി രാജേഷ് നടിക്കുമ്പോ കുറെ ക്ലാസ്സുകൾ കാണാം മലയാളം ഉണ്ട് സൈക്കോളജി അതായത് എൽ പി യു പിക്കാർക്ക് അതിൽ ഒരു ഇരുപതോളം സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇരുപതോളം സൈക്കോളജിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പരീക്ഷയുടെ സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മലയാളം എന്ന നാലക്ഷരമല്ല അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് എന്റെ മലയാളം ആരുടെ ആ ഗഡികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇന്നലെ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നോ മലയാളം എന്ന നാലക്ഷരമല്ല അമ്മ എന്ന രണ്ടക്ഷരമാണ് എന്റെ മലയാളം ആരുടെ വാക്കുകൾ ഒ എൻ വി വൈലോപ്പിള്ളി ചെമ്മനം ചാക്കോ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷ് ആരാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റ് കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷാണ് പ്രസാദ് ശരിയാക്കി കേട്ടോ കുഞ്ഞുണ്ണിമാഷാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഓക്കെ ദൻ മലയാള ഭാഷയിൽ എത്ര ചില്ലക്ഷരമാണുള്ളത് മലയാള ഭാഷയിൽ ഈ എല്ല് ഇറ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മലയാള ഭാഷയിൽ എത്ര ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് എട്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് മലയാള ഭാഷയിൽ എത്ര ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് ആ അഞ്ച് ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണ് മലയാള ഭാഷയിലുള്ളത് അഞ്ച് ചില്ലക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിലെ സമാസം ഏത് ത്രിമധുരം അപ്പൊ നാളെ എന്തായാലും സമാസം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്തു തരാം ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിലെ സമാസം ഏത് ബഹുവ്രീഹി കർമ്മധാരയൻ ദിഗു സമാസം തൽപുരുഷ സമാസം ത്രിമധുരം എന്ന പദത്തിലെ സമാസം ഏത് ഏതാണ് സി ആണല്ലേ ഈ നമ്പർ ഒക്കെ വരുമ്പോ ദിഗു സമാസമാണ് വരാറ് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ മഞ്ചീരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം മഞ്ചീരധ്വനി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് മഞ്ചീര എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചന്ദ്രൻ നിലാവ് കാൽച്ചിലമ്പ് കുങ്കുമം മഞ്ചീരം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ചന്ദ്രൻ നിലാവ് കാൽച്ചിലമ്പ് കുങ്കുമം
കാൽച്ചിലമ്പാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാൽച്ചിലമ്പാണ് മഞ്ചീരം എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കാൽച്ചിലമ്പാണ് ഓക്കെ ദൻ മകന്റെ ഭാര്യ എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം ജാമാതാവ് പൗത്രി ദൗഹിദി സനുഷ ഏതാ വരിക മകന്റെ ഭാര്യനെ പറയുന്ന പേരാണ് സനുഷ സനുഷ കേട്ടാ സനുഷ എന്നാണ് പറയാ മകന്റെ ഭാര്യനെ പറയുന്ന പേര് സനുഷ നല്ല പേര് അല്ലേ സനുഷ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാളം പദം മലയാളം അർത്ഥം എന്ത് ലോകസത്യം നഗ്ന സത്യം ദുഃഖസത്യം അപ്രിയ സത്യം ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്ത് ലോകസത്യം നഗ്ന സത്യം ദുഃഖസത്യം അപ്രിയ സത്യം സനുഷ സനുഷയാണ് കേട്ടോ സനുഷ സനുഷ സ്നുഷ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ അനുഷ അല്ല അനുഷ ഷംലര അറിയില്ല വല്ല ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്ന് പറയണത് അപ്രിയ സത്യമാണ് കേട്ടാ ആ സ്നുഷ എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും സ്നുഷ എന്നാണ് പറയാ കേട്ടാ ഈ മകന്റെ ഭാര്യനെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്കും സനുഷ എന്ന് പറയും നമ്മളിപ്പോ എഴുതിയാൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണ് സ്നുഷ എന്നാ പറയാ ഓക്കെ ഹോം ട്രൂത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്രിയ സത്യം ഉണ്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടാ ഷംല പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോ ഈ അക്ഷരപ്പേശ കൊണ്ടുവന്നതായിരിക്കും കേട്ടാ സ്നുഷ എന്നാണ് സ്നുഷ ഹോം ട്രൂത്ത് എന്നതിന്റെ മലയാളം അർത്ഥം എന്താണ് അപ്രിയ സത്യം കേട്ടോ അപ്രിയ സത്യം എന്നാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ അടയാളം എന്നർത്ഥം വരുന്ന പദം അഭിജ്ഞാനം മേധം ക്രതു ശീഖരം എല്ലാവരും പേനയും പെൻസിലും ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഇനി കുറച്ച് ഗ്രാമർ പാട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അടയാളം എന്ന അർത്ഥം വരുന്നത് അഭി ഇപ്പൊ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന് പറയില്ല അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോതിരം പോകുമ്പോഴല്ലേ മറന്നു പോണത് ശകുന്തളനെ അതല്ല അടയാളം അതാണ് അടയാളം ആയിരുന്നു ഓർമ്മിക്കാനുള്ള അടയാളം അതാണ് അഭിജ്ഞാനം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അടയാളമാണ് കേട്ടോ അടയാളം എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന പദമാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം അല്ലെ ദൻ ഇനി നമ്മള് ഒരു ഗ്രാമർ പാട്ടിലേക്ക് കടക്കാണ് വളരെ മധുരമായ ഗാനം ഈ വാക്യത്തിലെ വിശേഷ്യം ഏത് വളരെ മധുരം ആയ ഘാനം ഇതിലെ ഏതാന്ന് കേട്ടോ എല്ലാവരും ബി ആണല്ലോ അടിച്ചിരിക്കണ പ്രസാദ് അടിച്ചില്ലേ വരുൺ പോയോ വളരെ മധുരമായ ഗാനം ഈ വാക്യത്തിലെ വിശേഷം ഏത് കേട്ടാ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഞാൻ പറയണ എന്റെ കാര്യം എഴുതേണ്ടത് അതായത് പദങ്ങളുടെ പദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് പദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവയെ അവയുടെ അർത്ഥ പദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവയുടെ അർത്ഥത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ശബ്ദത്തിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മള് വെളുത്ത കുട്ടി അല്ലെ എന്താണ് ഭംഗിയുള്ള പൂവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ മധുരമായ ഗാനം അങ്ങനെ പറയില്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എന്തിനെയാണ് നമ്മള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പദങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവയുടെ അർത്ഥത്തെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് ഏത് വിശേഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്താണ് വിശേഷണം എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ 
അപ്പൊ ഇതിലെന്താണ് വിശേഷണം വരാ വളരെ മധുരമായ മധുരമായ ആണ് വിശേഷണം അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലെ പ്രസാദേ പ്രസാദിനെ ഞാൻ പറയണേ മിടുക്കനായ പ്രസാദ് എന്ന് പറയണേ മനസ്സിലായ മിടുക്കനായ പ്രസാദ് എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രസാദിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിന മിടുക്കനായ എന്നല്ലേ അപ്പൊ മിടുക്കനായാണ് വിശേഷണം എന്ന് ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ഞാൻ പ്രസാദിനെ അല്ലേ വിശേഷിപ്പിക്കണേ അപ്പൊ ആരെയാണോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയാണോ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് വിശേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അതാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ നോക്കിയേ വളരെ മധുരമായ ഗാനം എന്തിനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗാനത്തെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിലെ വിശേഷം എന്താണ് ഗാനമല്ലേ മധുരമല്ലോ മധുരം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് വിശേഷണവും വിശേഷ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഗാന ഗാനവുമാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അപ്പൊ വെളുത്ത കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത കുതിര എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് വിശേഷണങ്ങളാണ് അപ്പൊ വിശേഷണത്തിന് എന്ന് പറയുന്നത് ഭേദകം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചല്ലേ ഭേദകത്തിനെയാണ് വിശേഷണം എന്ന് പറയാ വെളുത്ത കറുത്ത ചമന്ന എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് വിശേഷണത്തിനെയാണ് പറയാ കേട്ടാ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആ ഭേദകത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ വിശേഷണത്തിനെ ഏഴായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴായിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി പറയണത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സ്ലൈഡ് കാണിച്ചു തരാം അതൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കണം കേട്ടോ എഴുതിയെടുക്കേ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കേ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ വിശേഷണം അതായത് ഭേദകത്തിൽ വരുന്നതാണ് ശുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ശുദ്ധം ഓക്കെ ഓക്കെ പദങ്ങളുടെ പ്രകൃതി ശുദ്ധരൂപം വിശേഷണമായി വരുന്നത് ശുദ്ധമാണ് ഓക്കെ അതായത് പ്രകൃത്യാ ഭേദകമായ ശബ്ദമാണ് ഏത് ശുദ്ധം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടാ ഇതേ വരി തന്നെ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകൃത്യാ ഭേദകമായ ശബ്ദമാണ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ശുദ്ധത്തിന് പദങ്ങളുടെ പ്രകൃതി ശുദ്ധരൂപം വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നു ചെന്താമര നൽമുത്ത് ചെറു നറു ന ഇതൊക്കെ എന്താണ് ശുദ്ധരൂപങ്ങളാണ് ചെം നൽ അതേപോലെ തന്നെ ചെറു നറു എന്നൊക്കെ പറയണേ ഇനി ഈ ചോദ്യം ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലേ സ്ലൈഡിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം വന്ന ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വായിക്കാം പ്രകൃത്യാ ഭേദകമായ ശബ്ദമാണ് പ്രകൃത്യാ ഭേദകമായ ശബ്ദമാണ് പ്രകൃത്യാഭേദകമായ ശബ്ദമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ നീളെ നീളെ എന്ന് കൊടുക്കാ രണ്ടാമത്തത് കൊടുക്കാ വെളുത്ത എന്ന് കൊടുക്കാ വെളുത്ത എന്ന് കൊടുക്കാ അടുത്തത് ഒരു എന്ന് കൊടുക്കാ ലാസ്റ്റ് വൺ നൽ എന്ന് കൊടുക്ക കേട്ടോ നൽ എന്ന് കൊടുക്ക അപ്പൊ നാലെണ്ണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നീളെ വെളുത്ത ഒരു നൽ പ്രസി കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രസിദ്ധ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു പ്രകൃത്യാ ഭേദകമായ ശബ്ദമാണ് നീളെ വെളുത്ത ഒരു നൽ നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടേ നൽ എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നൽ എന്നായിരിക്കും ഉത്തരം കേട്ടോ അതല്ല ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല ഈ സംഭവം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭേദകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഭേദകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് വെളുത്ത എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അറിയാണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉത്തരം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കറപ്പിക്കും വെളുത്തേൽ കൊണ്ടുപോയി കുത്തും പക്ഷെ 
പ്രകൃത്യാലുള്ള ഭേദകമാണ് ഇത് നല്ലെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ചെമ്മ് നൽ ചെറു നറു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ശുദ്ധത്തിൽ പെടുന്നത് കേട്ടോ ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തത് സാഖ്യമാണ് സംഖ്യാ ശബ്ദം വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്ന സാഖ്യം ഇരു അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മുക്കണ്ണൻ നാല് ദിക്ക് നൂറ് തേങ്ങ അങ്ങനെ സംഖ്യാ ശബ്ദം ഇതിപ്പോ അത്ര പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല സംഖ്യാ ശബ്ദം വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് സാഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ പ്രക എന്താണ് ശുദ്ധം നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രകൃത്യാലുള്ള ശബ്ദം പഠിച്ചു ചെം ചെറു നൽ നറു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ശുദ്ധമാണ് അടുത്തത് സാർവനാമികം എന്ന് പറയും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കണം സാർവനാമികം എന്ന് വെച്ചാല് സർവനാമം വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് സാർവനാമികം എന്ന് പറയുന്നത് സർവനാമം വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ് സർവനാമികം ഉദാഹരണം അവിഠം ആ മനുഷ്യൻ ഇക്കാലം ചില നേരം ഇതങ്ങനെ എഴുതിയെടുക്കുക കേട്ടോ അവിഠം ആ മനുഷ്യൻ ഇക്കാലം ചില നേരം ഓക്കെ അല്ലെ ഇനി ചോദ്യം വന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവിഠം എന്ന പദത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം അവിഠം എന്ന പദത്തിൽ അവിഠം എന്ന പദത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭേദകം ഏത് വിഭാഗമാണെന്നാണ് അവിഠം എന്ന പദത്തിൽ കണ്ട അവിഠം അവിഠം ഏർ അവിഠം എന്ന പദത്തിൽ ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭേദകം ഏത് വിഭാഗമാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ നമുക്കിത് ഇപ്പൊ വായിച്ചില്ല അറിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇതിലേതാ വരിക സാർവനാമികമാണ് വരിക ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശുദ്ധം വിഭാവകം സാങ്ക്യം സാർവനാമികം എന്നൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അവിഠം എന്നൊക്കെ വന്നാൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ സാർവനാമികമാണ് അപ്പൊ സാങ്ക്യം ക്ലിയർ ആയില്ലേ പിന്നെ ഈ ശുദ്ധം ക്ലിയർ ആയില്ലേ സാർവനാമികം എന്ന് പറയുമ്പോ ആ ആ ഇ അവിഠം ആ അതേപോലെ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ ഇക്കാലം ചില നേരം അങ്ങനെ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങനെ വരില്ലേ സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിഠം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പ്ലേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിഠം ആ മനുഷ്യൻ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കാട്ട അവിഠം ആ മനുഷ്യൻ ഇക്കാലം ചില നേരം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ദെന്ന് അടുത്തതാണ് പാരിമാണികം എന്താണ് പാരിമാണികം പാരിമാണികം എന്ന് പറയണത് സംഖ്യയല്ല അളവിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ അളവിനെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് പാരിമാണികം അപ്പൊ പറ രണ്ട് പറനെല്ല് നാഴിയേരി അതേപോലെ തന്നെ കുറെ വെള്ളം കുറെ വെള്ളം ദെന്ന അടുത്തത് എന്താണ് തുടം ഒരു തുടം എണ്ണ ഇത് അളവല്ലേ ആ അളവിനെ കുറിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരിമാണികം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ശുദ്ധമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് സാഖ്യമുണ്ട് സാർവനാമികം ഉണ്ട് അവിഠം ആ മനുഷ്യൻ ഇവിഠം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ സംഭവമാണ് തന്നെ അടുത്തത് പാരിമാണികം എന്ന് പറഞ്ഞ അളവാണ് തന്നെ വിഭാവകം വിഭാവകം ഇതാണ് ഭംഗിയുള്ള സുജാത അല്ലെങ്കിൽ അഴകുള്ള മുഖം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് സ്വഭാവ വെളുത്ത പൂവ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് കറുത്ത കുതിര എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന അതൊക്കെ ഇതിലാ പെടുന്നത് കേട്ടോ മൊത്തം ഭേദഗത്തിലാണ് പെടുന്നതെങ്കിലും വെളുത്ത കറുത്ത മിടുക്കനായ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താണ് ഈ വിഭാവകത്തിലാണ് വരുന്നത് ഭേദകത്തിൽ തന്നെ വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള വിഭാവകത്തിലാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വഭാവ ഗുണങ്ങളെ കുറിക്കുന്ന ശബ്ദം വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇത് വിഭാവകം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ
ഓക്കെ ആണോ ഭംഗിയുള്ള പൂവ് കറുത്ത കുതിര വെളുത്ത പെൺകുട്ടി അല്ലെ അതേപോലെ മിടുക്കനായ പ്രസാദ് ഏ അങ്ങനൊക്കെ പറയില്ലേ അതൊക്കെ എന്താണ് വിഭാവകത്തിലാണ് വരുന്ന സംഭവം ഭേദകം തന്നെ പക്ഷെ എന്താണ് വിഭാവകത്തിലാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇതന്നെ അപ്പൊ അഞ്ചെണ്ണം പഠിച്ചില്ലേ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം പറഞ്ഞു ഏഴെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകണില്ല ഞാൻ പറയാം ഈ ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ആറാമത്തതാണ് എഴുതാ നാമാങ്കജം എന്ന് എഴുതാം നാമാങ്കജം എഴുതിക്കൊള്ളൂ നാമാങ്കജം വേഗം എഴുതണം കേട്ടോ സമയം കഴിയാറായി നാമാങ്കജം ഓക്കെ എഴുതേണ്ടത് വേഗം എഴുതിക്കോളൂ നാമത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ എന്ന് എഴുതാം നാമത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ അതായത് ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവും അത് അപൂർണമായിരിക്കും അപൂർണമായിരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടാൻ പറ്റില്ല തൊള്ളയും തുറന്നിട്ടായിരിക്കും ആ ക്രിയ നിൽക്കുക ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിള് എന്താ പറയാ വളഞ്ഞ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് അതിന്റെ കൂടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നാമം ഉണ്ടാവും വളഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ വളഞ്ഞ എന്ന് പറയുമ്പോ തൊള്ളയും തുറന്നിട്ട നിക്കണെ വളഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോ അത് വായടച്ച് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞാന്ന് പറയുമ്പോ അത് തൊള്ളയും തുറന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോഴോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അപൂർണ ക്രിയ കേട്ടോ നാമത്തെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു അപൂർണ ക്രിയ ഉണ്ട് അതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് നാമാങ്കജം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എഴുതിക്കോളൂ എക്സാമ്പിൾ പെറ്റമ്മ പെറ്റമ്മ കേട്ടോ ഓക്കെ അല്ലേ പെറ്റമ്മ പെറ്റ അമ്മ അല്ലേ പെറ്റമ്മ പെറ്റ അമ്മ അമ്മ പറ്റൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് പെറ്റ അമ്മ ഓക്കെ പെറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ അപൂർണ ക്രിയയാണ് നീണ്ട താടി നീണ്ടു എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കണം നീണ്ട താടി ഓക്കെ താടി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നാമം നീണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നീണ്ട നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നീണ്ട എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അത് തൊള്ളയും തുറന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നീണ്ട അല്ലെ അപ്പൊ അത് എന്താണ് നീണ്ടു എന്നല്ല നീണ്ട എന്നാണ് നീണ്ട താടി എന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്താണ് അപൂർണ ക്രിയയാണ് കേട്ടോ അതാണ് നാമാങ്കജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ദൻ വളഞ്ഞ വഴി വളഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളഞ്ഞ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളഞ്ഞൂനൊരു കുനു കുനുപ്പ് കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ക്രിയ ആയിട്ട് മാറാം വളഞ്ഞ വഴി ഓക്കെ അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മള് ആറെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലെ ഭേദകം ആറെണ്ണം പഠിച്ചു എന്നെന്താ പഠിച്ചത് ശുദ്ധം പഠിച്ചു അല്ലെ എന്നാൽ ചെറു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധം പഠിച്ചു സാങ്കിയം പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പഠിച്ചത് സാർവനാമികം പഠിച്ചു അവിടം പിന്നെ വിഭാവകം പഠിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ഇനി ലാസ്റ്റ് നാമാങ്കജം പിന്നെ ഒരു ക്രിയാങ്കജം ഉണ്ട് കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് ക്രിയാങ്കജം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാങ്കജം എഴുതിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ ക്രിയാങ്കജം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപൂർണ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന നാമത്തിനെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയയാണ് അതിൽ രണ്ടും എന്താണ് വരുന്നത് ക്രിയയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ എന്താണ് വരുന്നത് ക്രിയയാണ് അതിലൊന്ന് അപൂർണ ക്രിയയും എന്താണ് ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണ ക്രിയ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് എഴുതിയോ ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ കേട്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഈ മുറ്റുവിന പറ്റുവിന എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ വിനയച്ചം പേരച്ചം വിനയച്ചം എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങള് പേരച്ചം വിനയച്ചം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള് പേരച്ചം വിനയച്ച ഒക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞാല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാ മതി ഈ ക്രിയാവിശേഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയാങ്കജത്തിൽ എന്താണ് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ക്രിയ ആയിരിക്കും ഒരണപൂർണ്ണ ക്രിയ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ അപ്പൊ എഴുതാ ഉദാഹരണം എഴുതാ മുറുകെ പുണർന്നു മുറുകെ പുണർന്നു മുറുകെ പുണർന്നു ഓക്കെ പുണർന്നു എന്നുള്ളത് എന്താണ് പൂർണ്ണ ക്രിയയാണ് മുറുകെ എന്നുള്ളത് എന്താണ് അതങ്ങനെ ക്ലോസ് ആവാണ്ട് നിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ ഊന്നി പറഞ്ഞു ഊന്നി പറഞ്ഞു 
ഊന്നി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഊന്നി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ രണ്ട് ക്രിയ ക്രിയകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ക്രിയാങ്കജമാണ് ഒരു നാമവും ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് നാമാങ്കജമാണ് ഈ പേരച്ചം വിനയച്ചം പോലെ തന്നെ പേരച്ചത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു നാമം ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവും പേരച്ചത്തിൽ എന്താ മക്കളെ ഒരു നാമം ഉണ്ടാവും ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവും വിനയച്ചത്തിൽ രണ്ട് ക്രിയ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പേരച്ചത്തിലെ എന്താ പറയാ പേരച്ചത്തിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്ന എന്താ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഇതാ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി മനസ്സിലായ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പഠി പഠിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ക്രിയ ഉണ്ട് കുട്ടി എന്ന് പറയണ ഒരു നാമം ഉണ്ട് അല്ലെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി അത് പേരച്ചം എന്നാ വിനയച്ചം പറയുമ്പോ ഓടിപ്പോയി എന്ന് അറിയില്ലേ നമ്മള് ഓടിപ്പോയി നമ്മള് ഈ ക്രിയാങ്കജത്തിൽ രണ്ട് ക്രിയ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അതിലെന്താണ് ക്രിയയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന പൂർണ്ണ ക്രിയ അപൂർണ്ണ ക്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം പൂർണ്ണവും ഇത് ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രസാദെ നമ്മുടെ വിനയച്ചം പോലെ തന്നെ കേട്ടോ വിനയച്ചം പോലെ തന്നെയാണ് ഈ സാധനം പറയുന്നത് കേട്ടോ സെയിം അപ്പൊ വിനയച്ചം ക്രിയ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന അപൂർണ ക്രിയ വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയാങ്കജം മുറുകെ പുണർന്നു അമർന്നിരുന്നു ഊന്നി പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏഴ് ഭേദകങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു അല്ലെ ഏഴ് ഭേദങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ എഴുതിയെടുത്തു വിചാരിക്കണം എല്ലാവരും നാളെ കാണാം കേട്ടോ നാളെ എന്താ സൗമ്യം അല്ലേ പറഞ്ഞത് സമാസം വേണമെന്ന് സമാസമായിട്ട് വരിക സമാസമായിട്ട് ഞാൻ വരാം കേട്ടോ Thank you.